హాయ్ వెల్కమ్ టు నేహాస్ ఐడియాస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారంటే నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఈరోజు రంజాన్ స్పెషల్లో నేను ఒక స్పెషల్ డిష్ తయారు చేయబోతున్నాను అది కూడా మటన్ కర్రీ సో మటన్ కర్రీ అంటే నార్మల్ మటన్ కర్రీ కాదండి ఇది మసాలా లేని మటన్ కర్రీ యాక్చువల్గా నాన్ వెజ్ అంటే మనము మసాలాలు దండిగా వాడుతూ ఉంటాం మన ఇంట్లో ఏ మసాలాలు ఉంటే అవన్నీ వేసేస్తూ ఉంటాము సో కాకపోతే ఈరోజు నేను చేసే ఈ మటన్ కర్రీలో నేను మసాలా దినుసులు అనేటువంటి ఒకటి కూడా వాడకుండా చేస్తున్నాను సో అందులో ఏంటంటే మనకి ఈ సమ్మర్లో మసాలా ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడం కూడా మన హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు కాకపోతే ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు లైట్గా తీసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా అంటే అంత మంచిది కాదు సో అందుకనేసి నేను ఇలా ట్రై చేశాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి సో మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇలా చేయటం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు వెంటనే మీకు అనేది నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడే మనం ఈ మసాలా లేని మటన్ కర్రీ అనేది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఓకే అండి మసాలా లేని మటన్ కర్రీ తయారు చేయడానికి ముందుగా మనము నేనైతే ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కిలో మటన్ తీసుకున్నాను దీన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఒక కుక్కర్లో పెట్టుకున్నాను దాంట్లో నేనైతే ఒక ఒక ఆనియన్ తీసుకొని సన్నగా పడవగా కట్ చేసుకున్నాను అది కూడా ఈ మటన్లో వేశాను అలాగే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అదేవిధంగా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసి స్టవ్ ముట్టించుకున్నాను ఇలా స్టవ్ వెలిగించుకున్న తర్వాత మనం ఈ మనం వేసినటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ధనియాల పొడి బాగా కలిసేటట్టు మటన్లో కలుపుకున్నాం ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ కూడా మనం బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకున్నాం సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనము తగినన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఒకసారి లైట్గా కలుపుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలా కలుపెట్టుకున్న తర్వాత మనం కుక్కర్కి మూత పెట్టుకొని మనం విజిల్స్ రాణిస్తాం యాక్చువల్గా అయితే చికెన్ అయితే టూ త్రీ విజిల్స్లో ఉడికిపోతుందండి మటన్కి అయితే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనము దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తర్వాత ఇలా ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తీసి ఒక మనం ఒక సైడ్ పెట్టుకుందాం ప్రెషర్ అంతా పోయేంత వరకు వెంటనే ఓపెన్ చేయకూడదు మూత అనేది ఇప్పుడు ఇలా సైడ్ తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేనైతే ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటున్నాను దీంట్లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద ఆనియన్ కూడా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకొని ఈ వాటర్లో వేసి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను ఈ ఆనియన్ని సో ఇలా త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు లైట్గా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం దీని వాటర్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంటే అది అండి వడకట్టుకోవాలి సో ఇలా వడకట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం చల్లారిన తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి సో ఇలా ఆనియన్ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అది కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత దాంట్లో ముందుగా నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను అలాగే ఇది కూడా అండి మనం ఈ ఆనియన్ ఆనియన్ పేస్ట్లో మనం ఎక్కువ వాటర్ కూడా వేయకూడదు ఇలా నేనైతే మిక్సీ జార్ కడగంగా కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి మసాలా మటన్లో వాటర్ ఉన్నాయి సో అందుకని చెప్పి నేను జస్ట్ లైట్గా మిక్సీ జార్ కడిగి నేను వాటర్ అనేది వేస్తున్నాను అందులో అండి నేనైతే గ్రేవీ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు కూడా చూసుకుంటున్నాను సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత లైట్గా మనం పసుపు వేసుకోవాలి అదేవిధంగా కారం యాక్చువల్గా నేనైతే మటన్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు కారం వేయలేదు ఇక్కడ వేస్తున్నాను అందుకే కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తున్నా కారం అనేది అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి మనకి నాన్ వెజ్లోకి కారం అనేది ఎక్కువగా ఉంటేనే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో అందుకని చెప్పి నేను కారం ఎక్కువ వేశాను అదేవిధంగా టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనం మటన్లో కూడా సాల్ట్ వేసుకోవడం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కూడా సాల్ట్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సాల్ట్ వేసి అక్కడ సాల్ట్ ఎక్కువ అయింది అనుకో మనకు కూర అనేది ఉప్పుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక టూ టమోటాస్ని నేనైతే పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ టమాటాస్ కూడా టమాటా పేస్ట్ కూడా దీంట్లో వేసి కలిపెట్టుకొని బాగా మగ్గేంత వరకు మనము 
మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి సో ఇలా మనము ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేంత వరకు మగ్గనిచ్చుకోవాలి సో చూడండి అక్కడ లైట్గా ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తూ ఉంది పైకి వచ్చింది ఉడుకుతూ ఉంది రెడ్ రెడ్గా సో ఇలా ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడకపెట్టుకున్నటువంటి మటన్ తీసుకొని దీంట్లో మటన్ పీసెస్ వేసుకోవాలి అలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత మిగిలిన మటన్ సూప్ కూడా దీంట్లోనే వేసేసుకొని బాగా మనము కలుపుకోవాలి సో నేనైతే ఇక్కడ నేను ఈ మటన్లోకి కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకున్నాను ఎందుకంటే సాయంత్రము మేము గారెలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అందుకనేసి గారెల్లోకి మటన్ సూప్ అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను కొంచెం మటన్ సూప్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేటట్టు చేస్తున్నాను సో ఇలా మటన్ సూప్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుందాం ఫైనల్గా ఎందుకంటే ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో అనేది అదేవిధంగా నాకైతే కొంచెం తక్కువ అనిపించింది అందుకనేసి నేను కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ అనేది తర్వాత నేనైతే ఇక్కడ ఓన్లీ గరం మసాలా అనేది ఒకటే యాడ్ చేస్తున్నా అండి యాక్చువల్లీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మసాలా లేని మటన్ కర్రీ అనేసి సో చూసారు కదా ఇక్కడ నేను ఏ మసాలాలు అనేవి వాడలేదు చెక్క మొగ్గ ఇటువంటి ఏమీ వాడలేదు జస్ట్ గరం మసాలా ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక్కటే వాడాను సో ఇలా గరం మసాలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలపెట్టుకొని బాగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉడకనిద్దాం ఎందుకంటే గ్రేవీ అనేది దగ్గరగా వచ్చే వస్తే బాగుంటుంది సో ఇలా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నేనైతే కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం పుదీనా వేసి గార్నిష్ చేసుకున్నాను సో ఇంతే అండి టేస్టీ టేస్టీ మసాలా లేని మటన్ కర్రీ ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇది చూసారు కదండి ఇదైతే మనకి బిర్యానీతో పాటు నార్మల్ రైస్తో పాటు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి ఓకే అండి చూసారు కదా మసాలా లేని మటన్ కర్రీ అనేది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవడము సో ఇప్పుడు ఇలా మసా ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మనం బిర్యానీలు అలా చేసుకున్నప్పుడు బిర్యానీలో కూడా మనం మసాలా అనేది వాడుతూ ఉంటాము అదేవిధంగా చికెన్ కానీ మటన్ కానీ చేసుకున్నప్పుడు వీటిలో కూడా మనం మసాలా అనేది వాడుతూ ఉంటాము కాకపోతే ఇలా ఒక దాంట్లో మసాలా వేసుకొని ఇంకొక డిష్లో మనం మసాలా వేసుకోకుండా ఉండడం వల్ల కూడా మనం లైట్గా మసాలా తీసుకున్నట్టు కూడా అయిపోతుంది సో అందుకని చెప్పి మీరు ఇలా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో ఇట్లా ఈ మసాలా లేని మటన్ కర్రీ అనేది అండి మనకి బిర్యానీతో కానీ వెజిటేబుల్ రైస్తో కానీ అదేవిధంగా గారెలతో కానీ అలాగే రోటీతో కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి అందుకనే నేను ఈరోజు చేసినటువంటి మటన్ కర్రీలు నేను గ్రేవీ ఎక్కువగా పెట్టాను చూసారా ఎందుకంటే నేను ఈవినింగ్ గారెలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా నైట్కి రోటీలోకి కూడా బాగుంటుంది ఈ మటన్ గ్రేవీ అనేది సో అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ చేశాను సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్